Wewe nasikia kuzi toka e eh, au vipi wanasema ni show kali show ba mkubwa nitazama sasa vina viziki ambayo imetoka pale back to back na mzungumzia msanii mkubwa sana msanii ambaye tunamkubali kwa sana kwenye game alivyoanza na anavyoendelea kupaa zaidi tunamkubali zaidi amefanya makubwa nataka tuyazungumzie makubwa kama unaangalia mkononi mwangu imepakata album ambayo imeandikwa Yesu mtani ni album ambayo ina ngoma kama 16 kwa tunazungumzia zote leo tunazungumzia album tuna vitu vingi ambavyo vinahitaji kufahamu kuhusiana na album sio so niko na mkali hapa moji short baba inakwaje mzima mimi ni mzima kabisa I say yes, Kasi nini na pia beads mdogo mdogo ile accessory sikaga sije nini watu wa fashion wanapenda kuongea hiyo story mimi si mtu wa fashion mimi napenda tu vitu napenda tu hizi vitu transfer sasa kabisa mimi mwanzo nashukuru sana kwa mwaliko wakati tunafanya hiyo sultani album mazi mazi atukuza fanya ile interview yetu lakini ni sawa tu ndio hapa tunaifanya i see so mimi ndo lazima tupige hiyo yako ya youtube hiyo inawezaaga sana kabisa eh nataka leo tuzungumzie mengi tu hii album kwanza ambayo umeitoa hiyo sultani ningependa kujua mbona kwanza jina imeitoa hiyo sultani ah imeitoa hiyo sultani kwa sababu um mziki wangu ni Biblia na mafunzo ya Biblia na imani yangu kwa Yesu Kristo lakini kwa lugha ambayo mimi mwenyewe nimeizoea na lugha ambayo watu wa mtaa wanaielewa kwa hivyo ukisema ukisikiza ukis, mziki wangu utasikia shengu utasikia utasikia vinikiongelea vitu kama mitumba kama unaelewa unaweza shindwa hata eh kama wewe si au elewi kinachosema unaweza ni rahisi sana unikose kunielewa na udhani maybe ni mchezo lakini mtu anayejua nachosema anaelewa na anaelewa vizuri kwa hivyo mimi ni kupackage tu hii gospel na kuipeleka kwa wasoma mtaani ama wasoma kawaida na ndo nalisikiza leo hapa kabisa mm, unajua mimi maisha yangu ni umbea yeah, na wakati nakuja kule katika Nairobi cinema kule backstage mm. na muona Didiman yeah, alikuwepo pale na nikatarajia maybe atakuwa kwenye album yeah, man. Ah, mbona sijamuona kama ameshushwa kwenye album ah uh, haikuwa in fact yeah. ilikuwa ikue lakini kuna kitu ilifanyika but um Didiman kwa hapo na kwa backstage ni dipitisho kubwa kwa sisi bado ni mandugu na sisi bado tuko pamoja kwa hiyo zingekuwa rahisi mimi kufanya show bila Didiman yeah, unaelewa lakini mimi mwenyewe ni ndugu yangu na kwa story yangu kama moji short baba always delete hiyo part ya kile takatifu na for me ilikuwa such a nice thing that you would invite na yeye pia akaweza kuja kwa hivyo nampenda nampenda ndugu yangu sana na nifurahi yeye kwa hapo hiyo siku unajua watu wengi walistuka kwa sababu wanadhani anga nikisema nikikuja hapa kwa tv ni sema eh mimi na demand bado mandugu ama nini na kwa gautani lakini saa kuiona kwa matendo i think ilistua watu kabisa yeah, nikaona mevaa t-shirt imeandikwa kelele yeah. yeah. nikajiuliza ulikuwa unavaa inaandikwa takatifu ama inakuwaje in fact in fact by the way yeah. ndio t-shirt ndo alitumesa but mimi kuna fact kwa hiyo kelele yeye takatifu ah. lakini hiyo ndo size ilikuja tukavaa tu yeah. eh, but ilikuwa tu hiyo hiyo tu kutileta hiyo wacha tukio kwa tukio kama kikundi tuko na vango zinafanana eh, so ilikuwa kuleta hiyo the same the same situation ku recreate on stage kuna mpaka tulimba ngoma zetu za kitambo za kwanza na, na story kama hiyo so Nam. for me it was a very in fact it was a very big i think part of my show Nam. yeah man kabisa nilikuwa napitia album leo na nikafahamu kuna maproducer ambao mfanya kazi na ningependa uweke wazi kwa nimfanya na maproducer nilikuwa naona umefanya na Jackie B yeah, au umefanya na Teddy B umefanya na Seville Maxine Beats na Magic Mike na Vicky Pondiz yeah, man mbona umeamua kufanya na maproducer na si maproducer wengine wote ambao wako kwenye game I think tu hakuna certain likachini nikasema kwa sababu some of these songs ilikuwa tu inakuja alafu na feel ina zafanya na huyo ama wengine ni marafiki zangu na si ufanya unajua kuna wale maproducer tunasema my go to producers wale wenye nikifikiria yeah. idea ndafikiria yeye kwanza kabla ya mtu mwingine. So kama Sevilla ama Saint P na Magic Mike kama no, tunafanya nao sana. Teddy pia yuko mbali sana. So hao ni watu nyemu tu mia sana. Kuna producer kama mpe huo Maxim Beats amefanya ngoma zingine na sikia aliambia afanya beats za um, 
ekodi dama kitukayo so wame produce hizo na pia mimi nika like beat zake so nika mambele te beat tukafanya magic mike haka master na vituka hizo kwa ndi sija waka na wengine i think ni mda tuja fika haikuwa sikuwa ubaguzi yama kwa chuki yama kwa kitu chochote aa niliseme tu kwa huu muda Awa ndo nilio nao, awa ndo niliweza wali, awa ndo tuliweza kufanya kazi nao. Yeah. But na kuna maproducer wengine ni mwasikia wakali sana, ato wengine wajulikani kwa sana. Na saini ni mamaliza hii period ya event na nina nina ni kimaliza kupushi wimbo, yeah. ndarudi studio sasa tena ni yaze kurekote tena na yeah. nita wakana ato wengine. Kabisa, yeah. nikipite album nyumba ni kumina sita, yeah, wasani umefanya na wapa nyumbani. Moja tu mm. kwa country ya inche, yeah, na mzumzi ya Levixon, yeah. nyumbo banange. Yeah, man. Mono ulemo kufanya na msani wa Uganda, yeah. um, moja tu. Na si mwa inchi nyingine na mbona pia nyimbo kama kuipa title ya jina kiganda kiganda banange. Oh. Ni ju first of all title ilikuwa kama tunafanya ngoma na, na mtu wa Uganda na try pia uko anielewe kidogo. So yeah. natumia jina ya huko ndio yeye mziki ikifika huko iweze kupenya na unless wasikia ni Yesu mtaani. So kwa hizo mtaa pia sa Uganda yeah. nataka kwa hizo mtaa za huko hivyo kama yeye ametoka mtaa inaitwa Kosovo yeah. nataka ende huko pia wanisikize. Yeah. Uh, so that's the idea. Uh, kwa nini kuna wasani wengine wengi kwa nini natasema haikuwa concentration. Haikuwa siko nime concentrate sana na ku in um, it incorporate like so many other african artists hiyo project inakuja like sasa tulikuwa tunataka kwanza unajua lazima na samaga lazima utuzo nyumbani kwanza yeah. so ni kwa mimi ni concentration yangu for the longest a time since ni kwa solo ni ku try kwanza hii Kenya tu kwa na zote za Kenya yeah. nikienda na nasema nashukuru Mungu hakuna mali naweza enda show um like na wasio sijui mziki wangu hata kama wao nijui unaona so nafurahia sana na nashukuru Mungu hiyo so hii like the last two years nimekuwa nikikonsentrate sana na na Kenya na bado naendelea concentrate yani inataka me by the end of the day mimi nataka kuwa hata top 2 artists across the country una get here yeah. to as a gospel artist ukisema top 2 kama mimi nadhani kwanza mimi binafsi mm. nadhani kwenye top 2 ukosi nipo nasema seti si sema nipo yeah. mahali yeah. nipo mahali yeah. but unajua ile Nataka baba kwa kwa na simu yangu, kwa na nyimbo yangu kwa simu yake. Nyanyi yangu wa na nyimbo. Eh, si ya tena nijua tu. Nama. Bali ya na? Na nyimbo. Na si ya tibali ya najua tu. Ah, ile vimba na energy. Ah, ah, nataka ajue short baba. Nama. Na mi nataka huyo niweze kuminisa kwa ke na mziki yangu. Nama. Ivo ndo mi nataka. Kabisa. Eh, ma. Nikipiti album, kiangalia nyimbo ambazo kupitia YouTube channel ya kwako, na angalia nyimbo ambazo umeziachia ni kama zaidi ya nane. Ya. Na nyingi hizo zaidi ya nane ni ambazo kupia zimshai sikika kita mbuna wali. Hmm. Lakini mbichi pia nisema kama tuseme kwa mfano kama album yako nusu ilikuwa ni nyimbo ambazo umesikika, nusu nyingine ilikuwa ni nyimbo ambazo umesikika. Ya. Ya. Mwono liyamua kutumia mtindu huo. Um, Niju, ilibidi bado ni kuena toa. Kwa juu sasa, industry ya Kenya siyo kama ile ya, ya marekani. Ati misania na iza potea mizi nane, kitengeneza album. Kwa uki potea mizi mbili, hata unarudi ni kama wana jintu jistena. Uko hawezi potea hata. Yani, noma, hata wimbo ukitoa na azifiki, Nam. azifiki mjini. Utasikia, hey, ule potelea wapi? Lomo kwa kitoa nyimbo. Kwa hivyo, Mbalo ana nikitengeneza album ilibidi ni kuena toa singles dola. Ikijua ndio nda tengene album itatoka lakini wacha nitoa singles tu. Yeah. Thivu ndo umepata akaribu half of the album imetoka just before hata ni release the album itself. Yeah. Eh, Juhu ni mekua nikitoa singles. Nata I think the first few singles ya nilitoa. Siku lengo la kufanya album haikuwa clear sana. So lakini wakati kuja compile album kwa atuwezi ya chaizi nyimbo inje. Kwa sababu unawana sasa wewe uzi nwa album yangu na unanembea wacha wachiki kwa api. Na. Wacha story kwa api, mitumba kwa api. Vimba ndai kwa api. E, vimba ndai kwa api. Ulona, hiyo bado pia kwa maketa kena yeleweki. Like, na. vanyo nasema, na, mi na wazazi mafans e, kwa sababu ya watoto wako penda msiki wangu. Na. Awa sasa wakinu album kwa like, haja wengi angusha yiko api. Ulona, kuzitoka watu yu ndauliza yiko api kwa sababu bado wanaipenda. Na. So that's why kwa album yikakuwa shida. So yikabidi hata kuna nyimbo zingine zingefa kwa andani album. Na. Nyimbo ambazo zilikuwa mpya lakini tukasema hizo tuziweke kando kidogo tutazitoa kama singles. Naam. Yeah man. Nikiangalia katika albamu yako na kitu ambacho kiko tofauti sana uh. ni nyimbo vimba da. Yeah man. Na shangaa mbona nyimbo vimba liko katika YouTube channel ya Jabi D yeah. lakini mwisho wa siku iko katika albamu ya kwako. Yeah. Ukiangalia nyimbo iko katika YouTube channel mtu mdomo mwingi unapata kwamba nyimbo ni yake yeah. kwa future ni vitu kama vile. Yeah. Ilikuwa na mkataba gani na Jabi D mbona ukamua kwamba nyimbo hiyo itakuwa fit kwenye album? Um I think nime nimesema historia ya vimba da hapa tena but yeah. Vimba da mara ya kwanza like the idea ya the song ilikuwa ya Javidi. Yeah. Alafu mi likuwa nimesikia karibu miaka tano before yeah. tukuje kuitoa. So wakati nikuja kupata na ibadai na kujua ni yeye actually nikuwa nimesikia yu njimbo ni kamumbe baba yu njimbo ni safi sana. Yu nafutoe. 
na yeye kanambia ah tutoe mimi natoa lakini tutoe pamo Naam. Sasa I think kwa huo muda alikuwa na idea lakini kuna vitu vingine hakuwa nazo. Na mimi kama muji at that point ilikuwa a bit more established kuna vitu mingi nilikuwa najua hapa na pale na resources moja mbili si lazima nitaje. So nika make sure mimi nimelalia hiyo pande na yeye amekuja amekuja na ile idea. Alafu of course tukasaidia na kupanga mziki upya kufanya ukwe wa kisasa na vitu kama hizo. So tukisema kuhusu ownership tuseme vimbo kama vimba da ni yake na pia ni yangu. Ukiangalia hivi vizuri ilikuwa Muji and Javid. Eh as for kuweka kwa channel yake ilikuwa tu agreement ilikuwa Naam. like alikuwa eh ni aje ah so tuye kitu kwa yako. Eh pia yake igrow nini na vitu zingine kama hizo. Kabisa. Eh. Kwenye mi nafahamu wewe ni mwandishi mzuri sana wa muziki. Yeah, na umeandikia wasanii wengi sana. Na nilikuwa najiuliza niko faida ya mtazamaji pia utakuwa unajibu kwa nini? Ah uh, unahisi kwamba ulikuwa unaandikia watu nyimbo kwa ajili ulikuwa unaona kabisa hazita fit kwenye album uko na tu uandike watu wende nazo ndio zinaweza kupata kutoka zisikae tu hapo ndani ama uliamua tu zile ambazo zimeandika vile mkatabu mmalizana vile vile hakuna umiliki mwingine wote ambao utakuwa nazo nyimbo. Ah tunaandika nyimbo tu Naam. ile kama sometimes kama atanaandikia TS ka nyimbo mbili moja rege ah ni mi kusema tu watu wengine mara kwanza uko like mimi mara kwanza niko nataka matamani sana niwahi kuandikia mtu wimbo alafu kwa wimbo mkubwa ni ile tu kutamani so i think mara kuna watu walinipa opportunity mara kwanza eh wengine wakadhani nimeingia hapo sana ile like nataka kuandika sasa tu tunauza na uza bata pana mimi andikia tu as specific na ni wase wenye na feel ni kama tuna click kama na feel ni kama naongozwa yani kumuandikia so kama hata sai i think most ule mtu nimeandikia sana ni masterpiece masterpiece ndo tunafanya naye kazi sana na ni juu masterpiece rafiki yangu ni kama ndugu yangu si ni kama ndugu yangu mdogo so so i kwi sisi mati ni mara mingi hata tukiandika nyimbo tunaenda ga studio tunaziandikia huko eh si sisi hata na kuaga nazo alafu naanza kujua inda pia huyu inda pia huyu inda pia huyu mara mingi mungu taka tunaandika na na artist mwenyewe kwa studio so si artist zilikuwa mingi it is just something mimi napenda kufanya na i think it's a good thing kwa sababu pia inasaidia industry ku grow kwa sababu kuna mtu maybe anajua kuandika sana but hajui kuimba so ina maanisha atajua that in the coming years inaweza kwa impossible inaweza kwa possible for yetu kwa mwandishi na kuna mtu pia anataka kuandika na pengine hataki ku venture into music kuna unaelewa so ina open up the industry in that songwriter anaweza kupata opportunity ya kuandikia msemo mwingine na pia mtu mwenye tuseme anajua kuimba Nam. ama ako na hiyo superstar inaitwaje ito kiswahili nyota kuna mtu ako na nyota but Nam. maybe kuandika kwake si kuzuri sana Nam. anajua saa hii imekubalika kwa industry that anaweza andikiwa bila aibu unaelewa so ni kujaribu ku break tu hizo kabisa na mimi ningependa tuweke wazi tu eh. uh, kati ya masterpiece na real yupi ambaye una find fun fun kumwandikia ngoma kati kati ya nani masterpiece na real si andikia real yupo natamani kumwandikia nyimbo avril Nam. Afi rafiki yangu nikiongozwa na Mungu sawa. Naam. Eh. Yes, Again, <laughs> kwa mtu yote hata ule mwenye si. Naam. Eh, I think kila like, kitu kikwa tu sawa, ni sawa. But afi rafiki yangu Naam. na na wengine wengi. Eh. Nampenda flow ama ni kuandika ngoma. Kumpa flow aje. Azi unajua nasikiza ngoma nasikia eh akanika moji kama andike ngoma. Tis kama hizo ni ngoma. Au ni ngoma kama poem ati niko ndiko kwa karatasi niko mbie imba sasa. Lazima melodies nini. So can you tuna doing it in the studio. Hata masterpiece anaweza kuwa anaweza kuwa na mada. Inaitwa mada. Sasa ni tamu cha nonge Kiswahili mingi hapo juu ya mada yetu. Ala kuja na mada anasema check mimi na feel hivi na feel hivi. So alafu mimi mwenyewe sasa naanza tunaanza kuandika tu kidirect. Eh. Na fumu penda hivyo ndio tukiandika pace lose is a lose artistry mm. ya ya huo mse ndio ikuwe bado hata ukisikia wewe wewe ndio unaweza sikia wewe ni mtu unasikia muziki kila siku so ukisikia utajua mm. lakini mtu mwingine anaweza kosa kujua True. mtu mwingine anaona tu wenyewe hii ina kama masterpiece ama hii ina kama hii ina kama mchita si ndani kwa si ndo ngoma hii ina kama mr si ndio ina kama nani hivyo hivyo hiyo design kasa kama ile wakati atakuwa nikio rege itakuwa poa sana kabisa ni moji shot kwa anaweka uwazi kabisa vitu ambavyo vilikuwa vifahamu kuhusu na uandishi wa muziki ni somo ambalo nilipata bure kabisa kupitia kipindi kikubwa kipindi cha wale mashariki sio moja shot baba yeah, album imeachia nani anaifanya usambazaji sasa na kwa, kwa, kwa muda huu eh, album imekuwa available on boom play for a while yeah. na hapo ndo watu wamekuwa wakipata album yeah. na naomba tu watu waendelee pia kupata album pia kwenye boom play ni bure yeah. ah si bure yani ni, ni bei nafuu yani yeah. ni 
I think ina kosa 100 kupata album yote imagine yeah, bina fuwe na yeah. after hiyo pia kwa watu wanataka physical copy itakuwa itakuwa bit more expensive kama hiyo kama, kama yeah. mzito wangu hapa hivi yeah. uh, zitakuwa available I think from next week yeah. kama siko sure yeah. yeah. si pesa nyingi yeah. si pesa nyingi na mimi ni kwa wananchi wa kawaida watu ambao mnapenda kubugia vileo chupa mbili tatu fresh imetosha yeah, <laughs> I say vipi kabisa moji shot baba Nigependa kitu fungoja ukike wazi kabisa hapa. Katika nyimbo zako mba zuli zaacheka katika mtendao kwa YouTube nikipitia, karibu zote ziko kwenye album. Yeah. Lakini kame umana sikuwa na yona kwenye album. Nani kajuliza mbona huku yona kwenye album. Again, ilikuwa tu hizo ma decisions. Uh, Siati, there was nothing against the song. Nam. Na ilikuwa tu, yani, kame umana ni zile wimbo zanyo ulitoa, ulitoa na siku sikuma. Sa, hata na kangana wish, ama ninge sikuma, uelewa. <laughs> Because watu ni kama walikuwa naipenda, but siku ishikuma enough. Eh, so, I think I kwa, I kwa shida. I love fear ilikuwa, ilikuwa a bit off. Kiangalea sound ya album ilikuwa, kamumana ilikuwa a bit off. Nam. But there was nothing, siya ilikuwa kitu kubwa sana. Ilikuwa too, like, the tracks ilikuwa lazima sikuwa 16. I think ipita hapo. So, iyo ndo iliumiza kiasi. Mm. Kabisa. Goma ya album ya ngoma mpya ambayo umeiachana ile kona una bo. Yeah. Una ni bo sio? Yeah. Lakini inashangaa jina album ni Yesu Mtaani. Mbona mm. ungeacha Yesu Mtaani kwanza umeiachana na bo kwanza? Um I think ni ni tangwaje um ni tukisema ukiangalia tuseme ukiangalia season za mziki Nam. kwa mwaka Nam. unaona kuna kuanga na tutahitaji sama Sama track, msiki uko na chezo wasiki uko naelewa hizo sasa ni eh so ni kama it is nilitoa hiyo wimbo kwa sababu it was the right song for this time it's a feel good track yeah. eh ni ngoma poa ya wasi wakisikiza wanajibamba na pia wanasikia message ile ndani kwa sababu inaongea kusu yeah. hata tukidance tukumbuke tunamsifu Mungu yeah. um kwa hivyo kama u dance unavo unaona yeah. so yeah. ilikuwa there i don't know kitu imefanya nitoa hiyo wimbo badala ya kutoa Yesu Mtaani ilikuwa ni timing yeah. but before the year ends bado nitatoa Yesu Mtaani ndio at least pia hiyo ya ndenje. Sasa kabisa yeah. moja shot baba ametisha mwakilisha na umefua mengi kusana albamu yake ya Yesu Mtaani sio? Yeah. Kabla uondoke wageni wangu suache bodi kuna msana anajiita kali za wana uko tayari yeah. nipe kwa haraka haraka tu sio? Yeah. Watu wa injili mko romantic ama Mungu amesema mambo yasifanyike. Ah uh, I think kwa muda wake kwa muda wake eh, na kwa ni tangaje na kwa the right boundary zina kwa sawa. Kabisa. Yeah, kwa kwa women reporter hapa Kenya yupi ndo una crush naye? Ama una mwana wangu anasema ah mbona tu hivi hivi. Sasa hata naonjo ngapi baba? Kwa mimi ndo hivyo najua ngapi. I don't know. Siju. Ndugu si mimi ndo ni gani? Ah basi ndo magavana. Ama mtu yote ambaye katika siasa ambaye ni female ambaye kidogo unaona vizuri. Si tunasema ni crush but tunasema ah ni mrembo. Naam mrembo, tuseme mrembo. I think wateni warembo. Wateni warembo. Eh chini ya chini ya baba. Moji, yeah. umefanya mapenzi na wanawake wangapi? Ah. Sorry <laughs> <laughs> <Totally> next. <laughs> <laughs> Unakumbuka jina la girlfriend wako wa kwanza? Sasa unajua kuna wale wa mchezo kama serious. I think my first serious girlfriend ever. Naam. Alikuwa ni Tua Rose. Alikuwa ni Tua Rose. Yeah. Eh? Rose. Pokea <laughs> salamu sana Moji shot baba iko hapa ndio mjengo kabisa. Moji imekuwa yeah. kali imekuwa kubwa sana. Yeah, Sitakuwa nimetenda wema nisipokuwa nafasi kupita kamera nambari moja. Au uh, uambie watu album ataichukua vipi ni kiupole pole tu kwa kwa siko dakika kama moja. Yeah. Mitandao kijamii utakupata vitu kama hivyo. Yo Moji shot baba hapa shot hii baba ni furaha sana kwa Y254 watu wa nguvu. Mm -hmm. eh, bless up. Santini sana kwa support. Album ipo um physical copy itakuwa inapatikana i think in the next week kwa hivyo ingia pale kwa moji shot baba on instagram moji shot baba on facebook moji shot baba on twitter eh, na utakona unajua information vile uta get lakini kama nataka kuipata sahihi sahihi nataka kusikiza all 16 tracks eh, enda kwa app store ama enda kwa uh, play store eh, download boom play music alafu you know search moji shot baba alafu get your album unaweza sample unaweza sikiza na nini na nini yeah man Kabisa, kuna yes. watu wanataka kuzungumza tu na wewe. Yeah man, yeah man. Brian Mukawa anasema Real Bisuliza Moji Shot Baba anaweza tuwa collab na Willie Paul. 
<laughs> Mungu akiongoza chochote kinawezekana. Zatoto na wewe. <laughs> uh, Saidi Abu anasema ambia muji mimi ni fan wake hata kama mi, ama Muslim uaga nasikiza ngoma zake since before ni Abu from Kikoyo. Abu bless up mazi. Ai salafu Nyaks the prince anasema kawaida nani ajui shot babani ule mse ngoma zake zimetii salute for him. Asante sana Nyaks. Ai say watu wanazungumza watu wanakubali wametisha kisha kwamba kwa tunasema hivi familia au mashariki ni familia ambayo iko very loyal. Msania kija hapo na kisha kwamba unavamia mitandao yake kijamii. So pale yeah. Instagram kila same art moji shot babani anamcheka na mwambia vipi? iliweza na album utaipata vipi kisha una msupport tusipo support wasanii leo na anataka support au vipi mm. at kendo albis nimesema na najua mnafuata sana shukran sana moji shot lakini mimi niko na swali kwa moji uliza tiesi kwa mzee moji yeah. utawa lini ah hiyo mpaka <laughs> ungefanya hivi utawa lini unatufungia <laughs> manje eh ah sita unajua miaka inasonga kwa hivyo sitakaa sana sitawa kaa sana baby anza ni kushona vitenge baze eh imo kai information itakuwa hapa Laise. Like yeah man. Paparazi nambari moja hapa ndaipata. Na huyu hapa huyu ana. Anaeleza maswali ya kitani lakini iko sawa. Laise, mtisha sana. Iko sawa. Boat yeska. Take it over wakilisha bana.